ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் முருகன் டெக் வேர்ல்ட் ஈஸி டு லேர்ன் ஈஸி டு வின் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங்கில் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டில் நொட்டேஷன் டாபிக்கில் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சூடோ கோட்னா என்னன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நொட்டேஷனில் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் ஃப்ளோ சார்ட்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி அல்கோரிதம் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் அல்கோரிதம்லாம் சொல்லியிருக்கேன் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் சூடோ கோட் பார்க்கலாம் வாங்க சூடோ கோட் அப்படின்னா என்ன ஜஸ்ட் எப்படி சொல்லலாம் சூடோ கோட் அப்படின்னா ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை டூப்ளிகேட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ சூடோ கோட்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு மெயின் ப்ரோக்ராம் அதாவது மெயினாக ஒரு அல்கோரிதம் எழுதும் முன்னாடி நான் ஒரு ட்ரெய்லர் அதாவது ஒரு மூவி வர்றதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு ட்ரீசர் விடுற மாதிரி தான் ட்ரெய்லர் கொடுக்குற மாதிரி தான் சூடோ கோட் அப்படின்றது ஓகேங்களா அல்கோரிதம் இருக்குது அந்த மெயின் அல்கோரிதத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி ஒன்று எக்ஸாம்பிள் அது இப்படி தான் வருது அப்படின்னு சொல்லி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்கிறேன் அதுக்கு போயிரு தான் சூடோ கோட் அப்போது சூடோ கோடில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்னா ஷார்ட்டாக இருக்கணும் நம்ம ரீடபிள் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா இங்கே கிளியராக எல்லாத்தையும் சொல்ல மாட்டோம் டீட்டெயிலாக சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது வாட் இஸ் வாட்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் அதுதான் இட் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் டீட்டெயில்ஸ் லைக் வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் அண்ட் சப் ரொட்டீன்ஸ் அப்படின்றது இந்த சூடோ கோட போத் ப்ரோக்ராமரும் சரி நான் ப்ரோக்ராமரும் சரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இவங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும் தான் அவசியம் இல்லை இல்லாதவங்களும் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இது ஈஸியாக இருக்கிறனால நமக்கு லாங்குவேஜ் புரிகிற மாதிரி நார்மல் இங்கிலீஷில் இருக்கிறனால நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அவசியம் <laughs> கிடையாது <laughs> இதுக்கு சம் கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு லைனுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்னு எழுதணும் தென் கீவேர்டு எல்லாமே கேபிட்டல் லைன்ஸ்ல இருக்கணும் ஓகேவா நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இண்டிபெண்டா இருக்கணும் கரெக்டான மல்டி லைன் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கணும் இப்ப வாங்க எக்ஸாம்லோட பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு புரியும் ஃபர்ஸ்ட் காமன் கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு என்னெல்லாம் இருக்கு சூடோ கோட்லன்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கமெண்ட் கமெண்ட் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றது தான் கமெண்ட் ஓகேவா நம்மளுடைய இப்ப நான் ஒரு லைன் எழுதுறேன் அந்த லைனுக்கான மீனிங் என்னன்னு சொல்றேன் ஓகேவா அந்த மீனிங் நான் எழுதுறதுக்கு இந்த மாதிரி டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டு நான் எழுதுறத கமெண்ட் லைனுக்கு எழுதுவேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு பிகினும் என் பண்றதுக்கு லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எண்டுன்னு எழுதணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பிகின் லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எண்டு ஓகேவா கேபிட்டலைஸ்ல தான் எழுதணும் பிகாஸ் இதெல்லாம் கீவேர்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்புட் டேட்டாவை வாங்கணும் ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு அப்படின்னா அந்த டேட்டாவை இன்புட்னு வாங்கலாம் இல்லை கெட்டு ரீடுன்னு வாங்கலாம் இந்த மாதிரி மூணு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணலாம் தென் வாங்கின அந்த டேட்டாவை ப்ராசஸ் கேல்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு கம்ப்யூட் ஆர் கேல்குலேட்டுன்னு நம்ம கீவேர்டு யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் இனிஷியலைசேஷனுக்கு ஆட் சப்ராக்ட் இனிஷியலைஸ் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும் ஃபைனலாக அவுட்புட் டேட்டா நமக்கு இருக்கிறதுக்கு அவுட்புட் பிரிண்ட் ஆர் டிசிப்ளின் டிஸ்பிளின்னு மூணு கீவேர்டு நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டிசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் டிசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் எஸ் ஆர் நோ ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லி அந்த எஸ் ஆர் நோ சொல்றதுக்கு இஃப் எல்ஸ் என் இஃப் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வைல் ஆர் என் வைல் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுவே யூஸ்ட் ஃபார் ஐ என்ன <laughs> <laughs> இப்ப பாருங்க கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் நான் சூடோ கோட் எழுதணும் முதல்ல நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா பிகின் ப்ரோக்ராம் என் பண்ணுனா எண்ட் ஸோ பிகின் எண்டு போட்டாச்சு இப்ப வேல்யூ வந்து இன்புட் வாங்க போறோம் ஸோ ரீடு கெட்டு என்ன வேணா எடுத்துக்குவோம் இன்புட்டு ஸோ ரீடு ஏ கமா பி எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து கண்டிப்பா
கண்டிஷன் ஸோ இஃப் ஏ வந்து கண்டிஷன் எழுதணும் ஏ கிரேட்டர் தென் பி ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் என்ன பண்ணணும் டிஸ்பிளே அவுட் புட் கொடுக்கணும் ஸோ டிஸ்பிளே ஏ இஸ் கிரேட்டர் ஏவை விட பி வந்து பிஏ விட ஏ கிரேட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா டிஸ்பிளே ஏ இஸ் கிரேட்டர் எல்ஸ் அப்படி இல்லை அப்படின்னா டிஸ்பிளே பி இஸ் கிரேட்டர் ஓகேவா இப்போ இந்த இஃப் கண்டிஷன் வந்து இங்கேயோட எனக்கு ஃபினிஷ்ட் ஆகுது ஸோ எண்டு ஃபைனலாக எண்டு ஓகேவா இப்படி தான் நம்மளுக்கு இஃப் கண்டிஷனுக்கு சின்டாக்ஸும் அதோடைய ப்ரோக்ராமும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் லூப் ஃபார் லூப் அப்படின்னா இது எங்கே லூப்பிங் ஹைட்ரேஷனில் வரது ஓகே ஸோ ஃபார் நம்மளுடைய ஸ்டார்ட் வேல்யூ டு என் வேல்யூ என்ன அதோடைய என்னது டூ ஓகேவா ஃபார் கண்டிஷன் கொடுத்துட்டு இந்த கண்டிஷனை செய் ஓகேவா ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டா ஃபாரை என் பண்ண ஃபஸ்ட்டு நான் பிகின் அண்டு எண்டு போட்டுக்கலாம் ஓகேவா பிகின் எண்டு கொடுத்துக்கிறோம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்புட் வாங்கணும் ஸோ கெட்டி என் ஸோ ஃபார் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டேன் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் ஏன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து ஒன்லேருந்து என் வரையும் எடுத்துக்கோன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸை பிரிண்ட் பண்ண சொல்ல போகிறோம் ஸோ டூ டூ என்ன பண்ணுவோம் பிரிண்ட் ஐ ஐயை பிரிண்ட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஐயை வந்து ப்ளஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போவோம் எப்போ வந்து என் வேல்யூ வர வரையும் ஓகேவா ஃபைனலாக எண்டு ஃபார் எண்டு ஓகேவா இவ்வளோதான் அல்கோரிதம் எழுதுகிற மாதிரியே சிம்பிளாக நம்ம எழுதுறதுக்கு பேர் தான் சூடோகோல் நெக்ஸ்ட்டு வயலுக்கு வயலுக்கும் வயல் கண்டிஷன் டூ ஸ்டேட்மெண்ட் எண்டு வயல் ஓகேவா இங்கே எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அதே நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் தான் இங்கேயுமே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா பிகின் போட்டாச்சு இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் கெட் என் போட்டாச்சு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுறோம் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ நான் வயலில் வெறும் கண்டிஷன் மட்டும் தான் கொடுப்பேன் ஐ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என்ன இருந்துச்சு அப்படின் சாரி ஐ வந்து ஸ்மாலர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐயை பிரிண்ட் பண்ணணும் தென் ஐயை வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ பிளஸ் ஒன் என் வயல் பண்ணிடணும் லாஸ்ட்டாக எண்டு ஓகேவா இது எல்லாமே ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் கிளியராக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தந்ததை போய் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா இவ்வளோ தான் நமக்கு சூடோ கோட் சூடோ கோட் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இதோடைய அட்வான்டேஜஸ்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாமா அட்வான்டேஜஸ் சூடோ கோடுக்கு என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சூடோ கோட் அப்படின்றது ஒரு இண்டிபெண்ட் ஓகேவா எந்த லாங்குவேஜையும் சார்ந்தது கிடையாது தனியாக ஒன்று செயல்படுறது ஓகே அது அதுவாக வந்து எப்படி இருக்கும்னு நம்மளுடைய வேர்ட்ஸில் சொல்கிறது ஸோ நம்மள எல்லா ப்ரோக்ராமர்ஸும் இதை ஈஸியாக யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா நம்ம ஒரு சூடோ கோடை ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ஈஸியாக வந்து மாற்ற முடியும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம எப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலாக நடக்கும்ன்றத தான் நம்ம கொடுக்குறோம் அதை நம்ம ஈஸியாக ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லையும் கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஃப்ளோ சார்ட்டோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த சூடோ கோடு ஈஸி ஃப்ளோ சார்ட் பார்த்தா கூட நம்மளுக்கு அந்த சிம்பிளோடைய மீனிங் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் பட் இங்கே இந்த கோடை பார்க்குறப்பயே நம்மளால ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ சூடோ கோடை ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜாக மாற்றுறது ரொம்ப ஈஸி இது ஃப்ளோ சார்ட்டை விட ரொம்ப ஈஸியான ஒன்று ஓகேவா இதுதான் அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை என்ன பண்ண முடியாதுன்னா விஷுவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அதாவது ப்ரோக்ராம் லாஜிக் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு விஷுவலாக காட்டணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி வந்து சூடோ கோடை வந்து எல்லா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லேயும் நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு நமக்குன்னு அதில் எல்லாத்துலேயும் அக்செப்ட் பண்ணாது ஒரு சில இடத்துல தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் சூடோ கோடை ஓகே தென் இதை வந்து நம்ம கம்பைலோ எக்ஸிக்யூட்டோ பண்ண முடியாது ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மட்டும்தான் பண்ணிக்க முடியும் முத முதல்ல பிகினர்ஸாக இருந்தால் லாஜிக் எழுதுறதுக்கு இந்த சூடோ கோடில் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க ஓகேவா ஃப்ளோ சார்ட்னா டைக்ராம் போடுறேன்னு போடுவாங்க பட் வந்து சூடோ கோட் லாஜிக்லாம் எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக கஷ்டப்படுவாங்க மற்றபடி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா அல்கோரிதம் ஃப்ளோ சார்ட் அண்ட் சூடோ கோடோட கம்பேரிசன் ஓகேவா எப்படி கம்பேர் பண்ணுறோம் டூ மார்க்ஸ்லாம் நம்ம கேட்பாங்க அல்கோரிதம் அப்படின்னா என்ன நமக்கு தெரியும் ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஆ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஓகே ஃப்ளோ சார்ட்னா அதே மாதிரி என்ன ஒரு லைன் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் அன் அல்கோரிதம் அதுவே சூடோ கோடு அப்படின்னா இட் இஸ் த லாங்குவேஜ் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் அன் அல்கோரிதம் ஓகே இதுதான் நெக்ஸ்ட் அல்கோரிதமோட யூஸ் பார்த்தோம்னா யூஸ் நீ யூசர் நீட்ஸ் நாலேஜ் டு ரைட் அண்ட் அல்கோரிதம் அந்த அல்கோரிதம் ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூசருக்கு நிறைய விஷயம் அந்த ப்ரோக்ராம் ப்ராப்ளம் பத்தி